வெல்கம் டு மெக்கலக்ஸ் எஜுகேஷன் ஸோ அகே என் ரொம்ப நாள் கழிச்சு மீட் பண்ணுறோம் ரொம்ப டைட்டாக போயிட்டு இருக்கு லைஃப் அதுக்கு நல்ல ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணதா அந்த வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோலுமே ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டாபிக் பற்றி தான் பேச போகிறோம் அது என்னங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரே ஒரு விஷயத்தை நான் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் இனிமேட் வந்து மெக்கலக்ஸில் ஜாப் அப்டேட்ஸோ இல்லை காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் அப்டேட்ஸோ இல்லை சிலபஸஸோ இல்லை சம்வாட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸோ எதுவுமே ஷேர் பண்ண போகிறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்தாச்சு ஸோ அகெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து டெய்லி அப்டேட்ஸாக ஜாப் அப்டேட்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இந்த முடிவுக்கு காரணம் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் பின்னாடி கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் அந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் எந்த இடத்துல ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஜாப் அப்டேட்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்க மாட்டீங்க இன்கேஸ் அதுக்கப்புறமும் உங்களுக்கு ஜாப் அப்டேட்ஸ் வேணால் கூட கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க அதுக்கான ஜாப் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு ப்ரைவேட்டாக வேணால் மேபி வந்து வரலாம் ஸோ வீடுக்குள்ளே போகலாம் வாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே லைஃப்பில் ஒரு டார்கெட் இருக்கும் அந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஃபோக்கஸில் வந்து நம்ம ட்ராவல் பண்ணிடுவோம் மேபி வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற பார்த்து வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக கூட இருக்கலாம் இல்லைனா ரொம்ப கஷ்டமாக கூட இருக்கிற ஒரு ஷார்ட் கார்டாக கூட இருக்கலாம் மேபி வந்து அந்த ஷார்ட் கார்டில் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டால் நம்ம ஈஸியாக நம்ம அந்த இடத்த அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கஷ்டமான பார்த்து உங்களை நம்ம சூஸ் பண்ணி போயிட்டு இருப்போம் ஸோ இருந்தாலுமே வந்து நம்ம கொஞ்சம் வந்து நம்ம அப்படியே பின்னாடி போய் ஒரு ஃபஸ்ட்லேருந்து டென்த் வரைக்கும் நம்ம படித்த விஷயங்களை கொஞ்சம் பார்க்கலாம் சோசியலாக இருக்கணும் சரி சம்வாட் கொஞ்சம் ஜென்ரல் சயின்ஸாக இருக்கட்டும் சரி நம்ம வந்து நம்ம படித்து என்ன இருக்கணும்னா இந்தியா இஸ் அ யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி கண்ட்ரி அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் ஆனால் அதை வந்து நம்ம எந்தளவுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் எந்தளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்பவே அது கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை தான் இனிஷ் டைவர்ஸ்னால் மேபி வந்து அது கம்யூனிட்டி பேஸாக இருக்கலாம் இல்லை கேஸ்ட் கே கேஸ்ட் பேஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஒரு மொழியால் பிரிக்கப்பட்ட மக்கள் மக்களை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஒரு பிரிவாக கூட இருக்கலாம் எதோ இருக்கலாம் யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்னால் ஒற்றுமையில் வேற்றுமை வேற்றுமைப்பட்ட மக்கள்கிட்ட நம்ம ஒரு ஒற்றுமையாக ஒரு சமூகத்தை ஒரு கட்டமைப்பு கட்டமைப்புக்கப்பட்ட ஒரு நாடு தான் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இருந்தாலுமே இதை வந்து எந்த இடத்துல பிரியுது அப்படின்னா நார்த் இந்தியன் அப்படின்னு சொல்லும் போதா இந்த இந்த பா இந்த ஒரு யூனிட்டி டைவர்சிட்டிங்கிற ஒரு தாட் வந்து அப்படியே பிரேக் ஆகுது அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்லணும் ஸோ நார்த் இந்தியா பார்த்தாவே நமக்கு ரொம்பவே கடுப்பாகுது ஸோ வெளிலேருந்து வராங்க திருடுறாங்க புள்ள கடத்துறாங்க குழந்தைய கடத்துறாங்க அது மாதிரி நிறையாவே ஒரு ஒரு பிளாக் மார்க்காக வச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த பிளாக் மார்க் எந்த அளவுக்கு உண்மைங்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பார்க்க வேண்டியதான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபேக் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ நடுவில் இருக்குது நம்ம நிறைய பேர் மைண்ட் செட் எப்படி இருந்துச்சுங்களா நம்ம நான் என்னோட ஆர்ஜியில் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் இல்லை தமிழ்நாடாக இருக்கட்டும் சம்வாட்டு கோயம்புத்தூர் சைட் எல்லா இடத்துலையும் சரி தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் என்னோட ஆர்ஜின் தான் அது ஸோ எனக்கு வந்து ஆர்டர் போடுறவன் என்னோட ஆர்ஜின் சேர்ந்த மக்களாக இருந்தாலும் சரி இருக்கட்டும் ஒரு நார்த் இந்தியனுக்கான வந்து எனக்கு ஆர்டர் போடுறான் நான் அப்படி இதை ஏற்றுக்க முடியும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டில் இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஏன் போக முடியல அப்படிங்கிறதும் ஒரு பேரியர் இருக்குது ஸோ அப்படி நார்த் இந்தியன்ஸ் அப்படியே பார்த்தோம்னு வச்சுக்கலாம் லைட்டாக ஒரு ஒரு ரோட்டில் ஒரு பானிபுரி கடையாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பிஹெச்எல் டாப் மோஸ்ட் பொசிஷனில் இருந்தாலும் சரி ரெண்டு இடத்துலையுமே அவங்க இருக்காங்க ஒரு என்ன சொல்கிற ஒரு எஜுகேஷன் டிஃப்ரென்ஸ் வரைக்கும் அவங்களால போக முடியுது நம்மளால் ஏன் போக முடியல ஒரு தமிழ்நாட்டில் அதே மாதிரி ஒரு இன்ஜினியரிங் படித்தோன்னா மேபி வந்து அவங்க ஆப்ரேட்டராக ஜாயின் பண்ணுறோம் மெக்கானிக்கல் இருக்கு சொல்கிறேன் ஆப்ரேட்டர் ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்படியே வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ரொம்பவே கஷ்டம் ஆப்ரேட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஒரு டிப்ளமோ ஐடி பசங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து மேபி வந்து அது ஈஸியாக இருக்கலாம் ஒரு இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு நாலு வருஷம் ஜாலியாகவே இருந்துட்டு நம்ம போகிற நமக்கு வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டராக ஒரு குவாலிட்டியாக ஒரு சம்வாட் ஒரு இன்ஜினியராக போகும்போது ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ் ரொம்ப கஷ்டப்படணும் அந்த தாட் வந்து நம்ம மைண்டில் இருக்கவே மாட்டேது ரெண்டு ஒரு வருஷம் நம்ம இருக்கிறோம் அதுக்கு மேலே வந்து நம்மளால் முடியல ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் நைன் ஹவர்ஸ் டென் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் நிற்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அதை முடியாமல் ஃபாரின்ங்கிற முயற்சியில் ஃபாரின் போயிடுறோம் ஸோ யாருமே இங்கே இல்லை ஓகேவா இந்த இடம் எல்லாமே காலியாக தான் இருக்குது இந்த இடத்துக்கு அவன் தான் வருவான் வேறு வாய்ப்பு என்ன இருக்குது இங்கே வந்து நம்ம வந்து திருப்பி நார்த் இந்தியன்ஸ் தான் உள்ளே வந்துட்டாங்க என்னென்ன வாய்ப்பு கெடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுல ஒரு முட்டாள்தனம் தான் அதை மட்டும் மைண்டில் தெளிவாக வச்சுங்க ஸோ ஒரு
சம்பவம் நான் கிளாஸ் போனப்போ எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அவங்க டீடெயில்ஸ் அவங்ககிட்ட கேட்டப்பையும் வாடி யூ ஃபீல் அபவுட் சவுத் இந்தியா பீப்புள்ஸ் வாடி யூ ஃபீல் அபவுட் அஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் கேட்டப்போ அவர் ஆன்சர் என்ன மாதிரிச்சுன்னா யூ பீப்புள்ஸ் ஆர் எமோஷனலி இம்பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அது அதே மாதிரி என்னோட ஒர்க் பண்ணுற ஒரு நார்த் இந்திய பையன் அசம்பிளியில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கான் ஸோ மேபி வந்து அவன் டிப்ளமோல ஐடி படிச்சுக்கலாம் எனக்கு கரெக்டாக நான் அவட்ட கேட்டுக்கல ஸோ அவன்ட்டு என்ன கேட்டப்பையும் அவனும் சொல்லுதுன்னா இவ்வளோ பீப்புள்ஸ் ஆர் எமோஷனலி இம்பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஸோ நார்த் இந்தியன் வியூவில் நம்ம என்னவா இருக்குன்னா ஒரு எமோஷனலி இம்பேலன்ஸ் பீப்பிளாக இருக்கலாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறதா ஒரு நிதர்சனமான உண்மை அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஒரு ரியல் உண்மை அதான் ஸோ எமோஷனல் இம்பேலன்ஸ் அதுக்கு மீனிங் என்னடா இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டேன் ஸோ எமோஷனல் இம்பேலன்ஸ்னால் மேபி வந்து நம்ம ஒரு சார் ஆஃப் ஃபுல் சேட்னஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு ஹாப்பினஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லாமல் எதுக்கு தேவையில்லாத ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நம்ம ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த விஷயமா இருக்கலாம் மேபி வந்து எதா கூட இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ட்ரெய்லர் வருதுனா அந்த ட்ரெயிலர் ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்க யூனிட்ஸ் அவங்க தான் கஷ்டப்படணும் அது வந்து நம்ம இப்போ ரொம்பவே ஈஸியாகிட்டோம் என்னோடய ஃபேன்ஸ் இவங்க என்னோடய ஃபேன்ஸ் இவங்க அப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேன்ஸ்குள்ளே ஒரு ஒரு பிரிவை நம்ம ஏற்படுத்திட்டு அவங்களுக்கான அவங்க பண்ண வேண்டிய வேலையை நம்மளே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்மளே ட்ரெண்ட் ஆகி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு விஷயங்களுமே ஸோ இதெல்லாமே இமோஷனல் இம்பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல சொல்ல சொல்லக்கூடிய விஷயமாக தான் நான் பார்க்குறேன் நான் பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஒரு ட்விட்டரில் ட்ரெண்டிங் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம லேட்டஸ்ட்டாக நம்ம வி விஜய் விஜய் சார் வா வாங்கின அந்த அவார்டாக இருக்கட்டும் ஸோ ஐரா அவார்ட்ஸ் வாங்கினாரு ஸோ அதுக்குமே நம்ம வந்து ஒரு வேர்ல்டு வேர்ல்டு லெவல் ஓ ஓட்டிங் வச்சப்ப நம்ம வந்து தமிழ்நாடு பீப்புள்ஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம ஓட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம ஷேர் பண்ணியிருந்தோங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நானுமே ஷேர் பண்ணேன் ஸோ நம்ம தமிழனாக போய் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஒரு ஆக்டர்ஸோடு நம்ம காம்படிட் பண்ணி ஒரு இது லெவலுக்கு வர முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த அச்சீவ்மெண்ட் வந்து நம்ம சப்போர்ட் கண்டிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நானுமே ஷேர் பண்ணேன் நானுமே ஓட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அது மாதிரி நல்ல விஷயங்களுக்கு வந்து நம்ம கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இதுலேயே நம்ம ஃபுல்லாக இறங்கிட்டோமோ அப்படிங்கிற ஒரு தாட் தான் இப்பயுமே எனக்கு பயமாகவே இருக்குது மனசுக்குள்ளே ஸோ ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷராக இருந்தால் நம்ம ஒரு கம்பெனிக்கு போனாலும் சரி அவன் எதிர்பார்க்கறது வந்து எக்கச்சக்கமாக இருக்குது ஒரு எக்ஸ்பீரிய நீ ஃபஸ்ட் நாளே ஒர்க் பண்ணும் அப்படின் தாட்டில் தான் அவங்க இருக்காங்க எம்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட் நாளே ஒர்க் பண்ணுற அளவுக்கு நமக்கு நாலேஜ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்பவே கஷ்டம் தான் அதே மாதிரி இப்போ பி இன்ஜினியரிங் முடிச்சு வெளில வந்தோடனே நம்ம வந்து நம்ம வேற லெவலில் இருக்கும் நம்ம வந்து டகின் பண்ணிட்டு போனோம் டெய்லியுமே காலேஜில் யாருமே டகின் பண்ணிட்டு இல்லை நான் மட்டும் தான் டகின் பண்ணிட்டு போனேன் ஃபுல் ஹேண்ட் போட்டு போவேன் அப்படிங்கிற தாட்டில் போனால் கண்டிப்பாக ரொம்பவே கஷ்டம் தான் சர்வே பண்ணுறது இந்த லைஃப்பை இந்த வேர்ல்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுங்க ஸோ எமோஷ்னல் இம்பேலன்ஸுங்கிற ஒரு தாட்டை மட்டும் நம்ம மாற்றி ஆகணும் அதுக்கான ஒரு முயற்சி கண்டிப்பாக எடுங்க தேவையில்லாத விஷயத்தை ட்ரெண்ட் ஆக்கி விட்டு ஸோ அது அந்த விஷயம் நமக்கு தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் அப்படி ஜஸ்ட் விட்டால் கூட போதும் வரும் தேவையில்லை ஃபன்னுங்கிறத ஃபன்னாக வச்சுக்கணும் எது இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறத இம்பார்ட்டன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறத அது இம்பார்ட்டனாக வச்சுக்கிட்டு ட்ராவல் பண்ணால் கூட போதும் கண்டிப்பாக லைஃப்பில் சக்ஸஸ் ஆகிடலாம் ஸோ அதுவுமே தான் அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதான் என்னோடய தாட்டாக இருக்குன்னு ஸோ அதுக்கான ஒரு வீடியோ தான் இது போட்டேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருந்தேன் இனிமேட்டு காம்படிட் எக்ஸாம் டீட்டெயில்ஸ் வரவே வராது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இதுவுமே நான் கற்றுக்கிட்டு வந்து ஒரு நார்த் இந்தியன் குரூப்பில் இருந்தால் ஸோ நார்த் இந்தியன் குரூப்பில் ஒரு என்ன சொல்கிறது நம்ம பேர் நம்ம பேர் வச்சுருக்கணும் கார்த்தி கார்த்திகேன் ஹரிஷ் அது மாதிரி நம்ம பசங்க வந்து ஒரு பத்து பேர் இருபது பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன் நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் மேக்ஸிமம் கேட்கறது என்னென்னா நம்ம பசங்க மட்டும் தான் கேட்பாங்க அனுப்புறது அவங்களால தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு எஸ்எஸ்சி ரீசன் நோட்டிஃபிகேஷன் அனுப்புங்க ப்ரோ அப்படின்னு இங்கிலீஷில் கேட்டால் அவன் வந்து திருப்பி டக்குனு நோட்டிஃபிகேஷன் ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் நோ அது மாதிரி மேபி அவங்க ஆன்லைனில் இருந்தால் ஒன்றே அனுப்பிடுவோம் நார்த் இந்த பையன் ஸோ அது வந்து நமக்கு இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்பவே டவுன் ஆயிடுச்சு அந்த ஒரு இந்த இம்பேலன்ஸ் இருக்குல்ல இம்பேலன்ஸ் சொல்கிறாங்கல்ல அந்த இம்பேலன்ஸ்க்கு வந்து இங்கே தான் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ நம்ம வந்து இன்னுமே வந்து குரூப்பில் கேட்டுகிட்டே தான் இருக்கும் எப்போ வந்து அந்த கேட்குறது நிறுத்தினோமோ அன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து வேறு லெவலில் போயிடும் ஸோ இப்படி என்னோட என்னோடய குரூப்லேயும் சரி ஓகே ஒரு பிஹெச்எல் நோட்டிஃபிகேஷன்
உங்களுக்கு வேணும்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அப்படியே இந்த லிங்க்கை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க மேபி வந்து அவங்களுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஏனிங் பேஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ண சேனலாக கண்டிப்பாக மெக்கலக்ஸ் இருக்காது அதனால தான் நான் இப்பயும் வந்து நான் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷன் அப்டேட்ஸ் நான் போடுறதில்ல அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கேன் அது போட்டால் கண்டிப்பாக எனக்கு யூஸ் வரும் மேபி வந்து அரௌண்ட் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் வியூஸ் கிட்ட வருது டெய்லியுமே ஒரு ஜாப் அப்டேட்ஸ் போட்டால் அது வந்து எனக்கு தேவையில்லை அது கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு கண்ணி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஓவர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ங்கிற ஒரு தாட்டில் தான் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது மெக்கலக்ஸா ஸோ அதுக்கான ஒரு ஃபைனல் அவுட் கம் கண்டிப்பாக கொடுத்தாலும் அதோட ஃபஸ்ட் முயற்சியாக அந்த காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் டீட்டெயில்ஸ் வந்து போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னது ஸோ அவங்க எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா அவங்க எல்லாமே எல்லா வெப்சைட் லிங்க்கும் வச்சுருக்காங்க ஸோ ஒரு அப்படியே அவங்க வந்து என்னென்ன அப்டேட்ஸ் வருதுங்கிறது வீக்லி அப்டேட்ஸாக மேகசினோ சம்வாட் ஏதோ குரூப்பில் பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு அவங்க கற்றுக்கிறாங்க அது மாதிரி நம்மளும் கற்றுக்கலாம் ஸோ இனிமேட்டு எந்த ஒரு அப்டேட்ஸுமே வராது அதே மாதிரி ஆண்டிமே ஒரு ஃப்ரெண்டு கேட்டார் ஆர்ஆர்பி அப்ளை பண்ண ப்ரோ எந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணேன் கூட எனக்கு தெரில எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டார் நான் தான் அப்புறம் மெயிலடி பாருங்கள் ப்ரோ மெயிலடி பண்ணிட்டு லாகின் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன அப்ளை அப்படிங்கிறது மே மேக்ஸிமம் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இது மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது இது மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நினச்சி பார்த்தா என்ன எக்ஸாம்னே தெரியாமல் நான் அப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது மட்டும் கொஞ்சம் வேணால் மேபி வந்து நீங்கள் கவர் காம்படேட் எக்ஸாமோ பட் அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஆளாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு டைரியோ சம்வாட் ஏதோ ஒரு நோட் போட்டு இந்த எக்ஸாம் வந்து இந்த இது அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் லாஸ்ட் டேட் இன்றைக்கி அட்மிட் கார்டு வந்துருச்சா இல்லையா வந்துச்சுன்னா அது ப்ரிண்ட் அவுட் பண்ணி நம்ம ஒரு சாம்பிளை மட்டும் நான் இந்த அந்த டைரியில் அந்த அந்த பேஜில் நான் பின் பண்ணி வச்சுருவேன் அது மாதிரி கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் ப்ரொசீஜராக போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இது மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வர மாட்டோம் ஸோ அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுங்க கண்டிப்பாக தேடுவோம் தேடுதல நிறைய கிடைக்கும் ஸோ இன்னுமே திருப்பி வந்து இந்த நார்த் இந்தியன்ஸ் நார்த் இந்தியன்ஸ் சொல்லி நம்ம நம்மளோட வாய்ப்பை அவங்க எடுத்துட்டு அங்கே எடுத்துகிட்டு அங்கே சொல்லலாம் நம்மளோட வாய்ப்பு நம்மள்ட தான் இருக்குது நம்ம அதுக்கான ஒரு முயற்சி எடுத்துகிட்டு போனால் கண்டிப்பாக எல்லாமே லைஃப்பில் வச்சு சொல்லலாம் ஸோ தேங்க்யூ கைஸ் தேங்க்